Teria que ser Deus, né? Para saber realmente o, o caminho certo para a humanidade. É né? o que o Descartes fala. Só Deus não precisa de método. Por isso que... É isso aí. Exatamente. Por isso é. que eu acho perigoso você se colocar num patamar de Deus. Num patamar de eu sou a OMS. Eu entendo para o mundo as diretrizes que devem ser feitas. Portanto, todo mundo que... Do mundo inteiro, saiba que você tem que seguir o que eu estou falando. E se você não seguir, vai ter repercussões políticas internacionais. A OMS ela tem várias ingerências em vários países. E, pô, se você vai afetar a, a soberania de um país, você tem que estar tá muito bem embasado. Você não pode chegar e falar que a máscara não funciona, tá ligado? Sim. Você quer, acaba totalmente aquela imagem, aquela ilusão que a população tinha, pelo menos eu tinha, que eles eram caras supra-competentes, ultra-competentes. Porque uma cagada dessa não se comete, igual o Bolsonaro não comprar vacina. Então, bem-vindo ao grupo. <risos> dos que sabem que nem os super competentes tecnicamente são tão super competentes né? que tem uma dimensão meio circense né? assim, você só tem que tomar cuidado porque esse raciocínio pode te levar facilmente ao niilismo sim a não acreditar mais em porra nenhuma sabe, porque a, a, o nosso sistema de crença, eles são muito frágeis são muito frágeis. E a humanidade sempre precisa de alguns mecanismos de reparo, de contenção. Por exemplo, a OMS, ela aceitou Coronavac, sei lá, duas semanas atrás. Na medida que ela aceita a Coronavac, significa que quem tomou a Coronavac pode ir para a Europa. Uhum. Porque agora a Europa, tá, os países do Mediterrâneo estão preocupados com o turismo de verão. Uhum. Então, não tinham aceitado Coronavac. Por quê? Porque, inclusive, tem lá todas as brigas ao redor de vacinas, né? Aquela Os história patentes. que a humanidade ia distribuir vacina para todo mundo, todo mundo ia se dar as mãos. Basta olhar na história. Período de pandemia é pior. As pessoas ficam mais cruéis. Egoístas. Pensa agora, a gente conversava há pouco, pensa agora no dia dos namorados. O restaurante fecha às nove, sábado. Então, você tem um período curto para ir jantar. E o povo quer ir jantar no dia dos namorados, senão a namorada vai ficar brava. O que, que acontece? Os restaurantes põem o um menu em 500 pau, 600 pau. Por quê? Porque tem a pandemia, tem menos serviço, tem men menos acesso. Você vai ir, não importa o quê. Quando você espreme a humanidade, normalmente sai merda. E, é... É e, essa, e essa vacina não foi uma puta espremida? Porque ele, todo mundo foi obrigado a comprar a vacina, né? Você deu um poder, a partir do momento que a pandemia surgiu, você deu um poder para essas, essas grandes farmacêuticas incrível, incrível. Porque... É porque as vacinas é uma experiência que tem funcionado, né? Sim, sim. Não, eu acho que tem que ter vacina, ah, não, tô, não sou contra as vacinas. Eu sei. Eu só acho que, tipo, sabendo que a gente está numa, numa situação comercial onde a demanda vai ser universal e a gente tem poucas, poucas pessoas que têm a capacidade de dar essa oferta, a gente consegue imaginar que vai ocorrer um mercado de monopólio ali. E para isso, eu acho que os governos eles tinham que, sabendo que isso ia acontecer, é, preparar medidas para mitigar isso. Né? É, mas os governos, governo e mercado estão intimamente associados, que nem nós. Nós também estamos metidos com o mercado. Total. É que normalmente quando está no nosso locus ali, no nosso universo, a gente não vê tão claro. A gente vê que tem que pagar boleto. Mas quando você sai, todo mundo tem que pagar boleto, inclusive os governos e as empresas, tem que vender para ter emprego, Custa, ciência custa caro pra caralho. E nesse caso de vacinas hoje e tal, a gente tem aí uma no horizonte uma competição em saúde entre tecnologias chinesas e tecnologias americanas e europeias. E saúde é um grande mercado, todo mundo quer viver mais. É. É. Ficar mais bonito, ter filho mais bonito, é ter um sol, dois, mas mais bonito, mais saudável. É um puta mercado medicina. Sim, com certeza. Muito sangue ainda vai rolar por causa disso. É. Bom, Caralho. se a gente olhar para o lado positivo, muito sangue deixou de rolar também, né? Aonde, e vacina evita que mais gente morra, é, né? Sim, se Bolsonaro, tem. aquela besta, tivesse comprado vacina... Uma besta quadrada. Certo? Se ele tivesse comprado vacina, não ficasse cuspindo na cara dos outros, xingando, falando merda, ele podia, aliás, continuar xingando e falando merda, mas se tivesse comprado vacina, é. a gente percebia que ele ficava falando merda no quartinho dele, batendo a cabeça na parede, mas tinha vacina. Porque tem coisas que, se você questionar, tipo a Terra é plana, você come... Fudeu, né? Então você pode acreditar em Elvis, mas compra a porra da vacina, né? Tem que, né? É, concordo pra caralho. Você Acho até que pode exatamente... brincar de acreditar em Elvis, mas se comprar a vacina, tudo bem. Tudo tipo, bem. Você pode acreditar em Terra plana, mas se tu não pagar o Visa, fudeu, né? <risos> você não usa mais o Visa, né? 